Good morning, Pilipinas, and welcome back po sa Panahon TV. Alam nyo, painit na ng painit ang panahon. Hot and dry season is just around the corner. Kaya naman, narito ang mga tips para ang ating katawan ay mapangalagaan at maprotektahan. Kakambal na ng mainit na panahon ang iba't ibang sakit. Kaya naman para makaiwas sa mga epekto ng tag-init, narito ang ilang tips. Huwag pababaya ang walang kasama ang mga bata sa loob ng nakaparadang sasakyan. Sumilong sa malilim na lugar. Maging handa sa lagay ng panahon. Kaya naman i-download na ang Panahon TV mobile app. Uminom ng walo hanggang sa labindalawang baso ng tubig. Gumamit ng sunblock at magsuot ng light-colored clothes dahil mas kakaunting init ang naaabsorb na mga ito. Tandaan na sa pabago-bagong lagay ng panahon, kaalaman ay kailangan. Sa puntong ito, balikan naman po natin ang nilalaman ng forecast na inilabas ng pag-asa. Ayon po sa ating Weather Bureau, patuloy po ang pagiging dominata nitong Northeast Monsuno yung hanging amihan na makakaapekto dito yan sa Northern down to Central Luzon. Dahil po dito sa mga susunod na oras, mararanasan ang bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na may kasama pa rin na isolated light trains, particular na sa rehiyon ng Ilocos, ganun din dito sa Cordillera, Cagayan Valley at sa buong Central Luzon. Inaasahan naman natin dito sa Metro Manila at sa natitirang bahagi pa ng ating bansa ang pagkakaroon naman ng generally fair weather condition. Pero tatandaan po natin, posible pa rin ang pagkakaroon ng mga pulupulong pag-ulan o pagkidla at pagkulog, lalong-lalo na po yan sa hapon o kaya naman ay sa gabi. At kinaman po alamin po natin kung saan nga ba naramdaman itong pinakamainit na panahon kahapon base po yan sa datos ng pag-asa. Nangunguna po sa ating listahan ng San Jose Occidental Mindoro kung saan naitala ang 34 degrees Celsius. Dito naman sa bahagi po ng Kubi Point sa Subic Bay o Longa po, 33.8 degrees Celsius. Sa Dagupan City, Pangasinan, 33.5 at dito naman sa Cotabato City sa bahagi po ng Maguindanao, 33.2 degrees Celsius. Habang dito naman sa Kabanatuan, Nueva Ecija, naramdaman po nila ang temperaturang umabot ng 33 degrees Celsius. So mapapansin po ninyo talagang Laga pong pataas na ng pataas ang ating temperatura at ilang araw na lamang po yaabangan na rin natin ang termination ng Northeast Monsoon o Hanging Amihan. Kaya patuloy po kayong tumutok dito lamang sa Panahon TV. Dito na po nagtatapos ang aming programa. Maraming salamat sa pagtutok. Live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ito ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po ang inyong weather lover Amor La Rosa na nagsasabing ang taong handa at may nahon, kayang lagpasan ang hamon ng panahon. Magandang umaga po sa inyong lahat at mag-ingat po kayo. Ang amihan o Northeast Monsoon ay binubuo ng malamig at tuyong hangin na nanggagaling sa mainland China o Siberia. Kadalasan nag-uumpisa ang amihan season sa Pilipinas kapag burn months. Kaya iniuugnay ang malamig na simoy ng hangin sa tuwing nalalapit ang kapaskuhan. Kahit walang snow sa ating bansa, nararamdaman natin ang unti-unting paglamig ng panahon, lalo na tuwing gabi hanggang madaling araw dahil sa epekto ng amihan. Pero asahan na mas lalamig pa ang panahon pagsapit ng Enero at Pebrero kung kailan kasagsaga ng amihan. Ikalabing walo ng Enero taong 1961 nang pumatak sa 6.3 degrees Celsius ang temperatura sa Baguio City, ang pinakamababa sa kasaysayan ng Pilipinas. 
maliban sa bahagyang paglamig ng panahon, asahan din ang may hinang pagulan na madalas mararanasan sa hilagang bahagi ng Luzon. Mga numerong dapat tandaan sa inyong pagbiyahe. 136 para sa MMDA. Para naman sa NLEX, 35000 o kaya ay 5808928. SC Tex, 865-2030 o di kaya ay 0920-967-2839. TPLEX, 0917-888-0715. Sa mga dadaan ng Skyway, 318-8655. SLEX, 584-4389. Cavitex, 0918-934-0713. Star Tollway, 752-2277. Lagi maging handa upang ang biyahe di maantala.